ఇంకొక కామన్గా మనం చూసే కండిషన్ మెడ నొప్పి ఇది కామన్గా ఏంటంటే వృద్ధ వయసులో లేకపోతే ఎక్కువ వయసు పడిన వాళ్ళలో ఎముకలు అరిగిపోవడం ద్వారా దట్ మీన్స్ స్పాండలోసిస్ సర్వైకల్ స్పాండలోసిస్ అని అందరూ కామన్గా వినుంటారు దానివల్ల మెడ నొప్పి వస్తుంది కొంతమందిలో ఏంటంటే యుక్త వయసులో కూడా ఈ మెడ నొప్పి వచ్చేదానికి కారణం ఏంటంటే అబ్నార్మల్ పొజిషన్ అంటే ఇప్పుడు కామన్గా సాఫ్ట్వేర్ అందరూ సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు వాళ్ళు ఏంటంటే కంప్యూటర్ స్క్రీన్ ఎప్పుడు కంటిన్యూస్గా చూడడం వల్ల ఏంటంటే నెక్ బెండ్ అవ్వడం వల్ల ఈ అబ్నార్మల్ ప్రెషర్ పడి లోపల డిస్క్ అరిగిపోయి ఈ పెయిన్ అనేది వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఇంకో కొందరిలో ఏంటంటే కంటిన్యూస్ వీడియో గేమ్ ఆడడం కానీ అబ్నార్మల్గా పడుకోవడం ఎస్పెషలీ మనం అలసిపోయి మనం సోఫాలో ఎట్లా అంటే అట్లా పడుకుంటాం దానివల్ల కూడా ఎక్కువసార్లు పడుకోవడం వల్ల ఏంటంటే ఆ మెడలో ఎముకలు ట్విస్ట్ అయ్యి కొన్నిసార్లు డిస్క్ అనేది అరిగిపోవడం జరుగుతుంది ఈ అరిగిపోకుండా ఉండడానికి ఏంటంటే జాగ్రత్తలు ఇలాంటి మనం ఎప్పుడైతే మనకి ఇనిషియల్గా మనకి పెయిన్ అనేది వచ్చినప్పుడు మన ఆ పోజిష పోస్టర్ నుంచి తప్పుకుంటే యూజువల్గా ఏంటంటే ఈ అరుగుదల అనేది అంత తొందరగా జరగదు కొన్నిసార్లు అరిగిపోయిన తర్వాత ఏంటంటే ఆ లోపల ఉన్న నరాలు ఎక్కడి నుంచి అయితే బయటకు వస్తున్నాయో అవి ఒత్తుకుపోయి ఆ నరాలకు సంబంధించిన ఏరియాలో అంటే ఎస్పెషలీ భుజంలో కానీ చేతిలో కానీ మెడ నుంచి గుంజుతున్నట్టు కామన్గా మనకి మన క్లినికల్ ప్రాక్టీస్లో చూస్తూ ఉంటాము ఇవన్నీ ఏంటంటే ఈ సర్వైకల్ స్పాండలోసిస్ వల్ల అక్కడ నరం వెళ్ళే దగ్గర రంధ్రము చిన్నగా అయిపోయి లేకపోతే డిస్క్ బల్జ్ కానీ లేకపోతే డిస్క్ బయటకు వచ్చి నరాన్ని ఒత్తడం వల్ల ఈ సిమ్టమ్స్ అనేవి వస్తుంది అనమాట ఈ సిమ్టమ్స్ కొన్నిసార్లు ఏంటంటే కొంతమందికి పట్టు జారిపోవడం కానీ వీక్నెస్ లాగా కానీ కూడా రావచ్చు లేకపోతే మైల్డ్గా ఓన్లీ నెక్ పెయిన్ కానీ లేకపోతే చేతికి గుంజడం కానీ రావచ్చు ఇవి కొన్ని ఎగ్జామిన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనం ఎంఆర్ఐ స్కానింగ్ తీయాల్సి ఉంటుంది అది ఎంత సివియారిటీ ఉండని తెలుసుకోవడానికి అంత సివియారిటీ లేకుండా ఓన్లీ మెడ నొప్పి చేతికి గుంజడం అనిపించినప్పుడు అవి మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ తోటి కొంచెం కొన్నిసార్లు ఏంటంటే కాలర్ కూడా వాడాల్సి కొన్ని కొద్ది రోజులు వాడాల్సి రావచ్చు అనమాట ఇలా వాడుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఆ నొప్పి అనేది ఉపశమనం చాలా వరకు నైంటీ పర్సెంట్ పొందవచ్చు కా కొన్నిసార్లు ఎంఆర్ఐ స్కానింగ్లో ఈ డిస్క్ అయితే ఎప్పుడైతే నరాల మీద ఎక్కువ వచ్చి ఒత్తుకుంటుందో అప్పుడు ఏంటంటే మనం సర్జరీకి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది సర్జరీలో కూడా రెండు రకాలు ఉంటాయి మెడ దగ్గర నుంచి చేసే సర్జరీ ఒకటి వెనక వెన్నుపూస నుంచి చేసే సర్జరీ ఒకటి ఒక లెవెల్ సింగిల్ లెవెల్ డిస్క్ అంటాం అనమాట అంటే ఎక్కడైతే ఓన్లీ వన్ లెవెల్లో ఈ డిస్క్ అరిగిపోయి నరాల మీద ఒత్తిడి పడుతుందో మనం యూజువల్గా ఏంటంటే మెడ నుంచి ఒక చిన్న ఇన్సిషన్ ద్వారా ఆ డిస్క్ లెవెల్కి వెళ్ళి ఆ డిస్క్ని క్లియర్ చేసి నరాలని ఫ్రీ చేసేయడం జరుగుతుంది ఆ డిస్క్ తీసేసిన దగ్గర ఏదైనా బోన్ గ్రాఫ్ట్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా కేజ్ మెటీరియల్ కానీ అంటే రీప్లేస్మెంట్గా మనం పెట్టినప్పుడు అక్కడ ఆ నరాల మీద ఒత్తిడి అనేది తగ్గిపోతుంది కొన్నిసార్లు ఏంటంటే కొంతమందికి వయసు పెరిగే కొద్దీ మల్టీ లెవెల్ డిస్క్ అంటాం ఒక ఒకటి రెండు మూడు కంటే ఎక్కువ ఉన్న డిస్కులు ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ముందు మెడ నుంచి చేసే దానికి కష్టమవుతుంది కాబట్టి వాళ్ళకి వెనక నుంచి ఆ ఎముకలు సంబంధించిన ఎముకల్ని క్లియర్ చేస్తే ఆ నరాలు ఫ్రీ అయ్యి ఆ నరాలు ఫ్రీ కావడంతో వాళ్ళకి మెడ నొప్పి అండ్ చేతుల్లో నుంచి వచ్చే నొప్పి అనేది తగ్గిపోతుంది తర్వాత ఏంటంటే మనం జాగ్రత్తగా ఫిజియోథెరపీ కంటిన్యూ చేసుకుంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం నైంటీ టు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అందరికీ చాలా ఉపశమనం కలుగుతుంది